നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേര് സംഗീത് കുമാർ എന്നാണ് സയൻസ് ഗ്ലോബലിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ലൈഫ് സോ എനി കറക്ഷൻസ് പ്ലീസ് പാഡൻ ലൈക്ക് ഐ എം എ ന്യൂ കമ്മർ ഇൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫീൽഡ് ഒരു ഒരു ഓഡിയൻസ് ആയി നിങ്ങളെപ്പോലെ ഇതിനു മുമ്പ് പലതവണ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും മറ്റു പല സയൻസ് ഗ്ലോബലിൻ്റെ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക തിരുത്തുക എന്നെ കൂടെ തിരുത്തുക സോ ഭസ്മാസുരം എന്നാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ വർക്കലയിൽ ഒരു അഞ്ചംഗ കുടുംബം അതിദാരുണമായിട്ട് തീപിടുത്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നമ്മളിൽ എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കതിൽ നിന്നാണ് ഞാനിതിലേക്ക് വന്നത് കാരണം ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് വൈറലാവുകയും യു എയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്നാണ് രാജേഷേട്ടനും നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഗിരീഷ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയ ഗിരീഷൊക്കെ നമുക്കിതൊരു പ്രസൻറ്റേഷനായിട്ട് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ സീരിയസ്ലി അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതും ഇങ്ങനൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതും ഇറ്റ്സ് ഫോർ ജസ്റ്റ് യുവർ അവയർനെസ് കാരണം സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സുരക്ഷിതത്വം കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ അത് പ്രാവർത്തികമാവുകയുള്ളൂ സുരക്ഷ അപകടം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പക്ഷേ വി ഷുഡ് അവയർ നമുക്കതിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓഫ് എനി പോസിബിൾ സേഫ്റ്റി ഇൻസിഡൻറ്റ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഭസ്മാസുരം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഭസ്മാസുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ചെറിയൊരു കഥയുണ്ട് ഭസ്മാസുരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുരൻ അദ്ദേഹം അതി അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള ശക്തി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഠിനമായ തപസ് ചെയ്യുകയും കഥയാണ് കഥയെ കഥയായിട്ടെടുക്കുക തപസ് ചെയ്ത് പരമശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി പരമശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും എന്ത് വരമാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ആരെ തൊട്ടാലും ആ ആൾ കരിഞ്ഞു പോകണം മീൻസ് ഭസ്മമായി പോകണം എന്നുള്ള വരമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരിങ്ങനെ വളരെയധികം ദീർഘനാൾ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്ക് മാറാൻ പറ്റില്ല ശിവന് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഉടൻ തന്നെ വരം കൊടുത്തു വരം കിട്ടിയ മാത്രയിൽ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭസ്മാസുരന് ആദ്യം ട്രൈ ചെയ്തത് ശിവനെ തന്നെയായിരുന്നു ശിവനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ശിവൻ ഭസ്മമായി പോകില്ല അങ്ങനെ ശിവൻ ഓടുകയാണ് ശിവൻ ഓടി വിഷ്ണുവിലാണ് അഭയം പ്രാപിക്കുന്നത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ചേട്ടാ എന്നെ രക്ഷിക്കണം അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി പണി പാളി എട്ടിൻ്റെ പണിയാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു വിഷ്ണു പറഞ്ഞു സഹോദര വിഷമിക്കണ്ട വി ഹാവ് സം സൊല്യൂഷൻ സോ വിഷ്ണു ഉടനെ തന്നെ മോഹിനിയുടെ വേഷം എടുക്കുന്നു ഈ ഭസ്മാസുരൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു ഭസ്മാസുരൻ മോഹിനിയിൽ ആകർഷണമാകുന്നു അവർ തമ്മിൽ ദിവസങ്ങളോളം നീളുന്ന നൃത്തം നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഭസ്മാസുരനെ നൃത്തം ജയിച്ച് നൃത്തം ജയിച്ച ഒടുവിൽ മോഹിനി പറയും ഭസ്മാസുരൻ്റെ അടുത്ത് ഞാനൊരു നൃത്തത്തിൻ്റെ പോസ് കാണിക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ആ ഒരു നൃത്തത്തിൻ്റെ ഒരു 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 പോസ് കാണിക്കുന്നു ഇവൾ തന്നെത്താൻ തന്നെ തൊടുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ തന്നെ തൊടുമ്പോൾ ഭസ്മാസുരനും അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഭസ്മാസുരൻ സ്വയം ഭസ്മമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചെറിയ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതും നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം ഇത് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അപകടം എല്ലാ സ്ഥലത്തും പതിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളത് ശാശ്വതമായി ബുദ്ധിപരമായി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രതിരോധിച്ചില്ല എങ്കിൽ വി ഓൾ വിൽ ബിക്കം സെയിം ലൈക്ക് ഭസ്മാസുരൻസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോറി ആർ വി സേഫ് അറ്റ് ഹോം എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ആർ വി റിയലി സേഫ് ഇതാണ് ആ ഫാമിലി ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഒരു പഴയ വീടാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കുടുംബമാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് റിലേറ്റീവ് കൂടിയാണ് ഇവർ സം ഹൗ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ആ കുടുംബത്തിൽ ഇനി രണ്ട് പേരാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് മൂത്ത മകനും ഇടയ്ക്കുള്ള മകനും ഇടയ്ക്കുള്ള മകനും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തീപിടുത്തത്തിൽ പ
രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻ മില്യൺ ഇഞ്ചുറീസ് ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് തീ കൊണ്ടുള്ള അപകടം കാരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തോളം പേര് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ബീയിങ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ഓർ അൺലൈക്ലി ടു കോസ് ഡേഞ്ചർ റിസ്ക് ഓർ ഇഞ്ചുറി സേഫ്റ്റി മീൻസ് കീപ്പിംഗ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഫ്രീ ഫ്രം ഹാം ഓർ ഡേഞ്ചർ നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെയും നമ്മൾ എല്ലാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ എത്രത്തോളം സേഫ്റ്റിക്ക് ഈവൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ പോലും സേഫ്റ്റിക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു കാണുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ തർക്കമുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ആരും സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിക്കും ബോധവാന്മാരല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു സേഫ്റ്റി പ്രൊഫഷണൽ അല്ല ഐ വാസ് നോട്ട് ഇൻ ടു എച്ച് എസ് സി ഞാൻ ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഐ ഐ എം എ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പേഴ്സൺ പക്ഷേ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഫീൽഡിൽ കുറച്ചധികം വർഷം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എവ്രി വൺ ബിക്കം വിൽ ബിക്കം അവെയർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ബിക്കോസ് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ഓരോ ചുവടിലും സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ എൻ്റെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് ഒന്ന് എൻ എഫ് പി എ ഒന്ന് ഒ എസ് എച്ച് എ ആൻഡ് ഒ എച്ച് എസ് എം എസ് ഈ എൻ എഫ് പി എയും ഒ എസ് എച്ച് എയും യു എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് ഒ എച്ച് എസ് എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം യു എ യുടെ സിസ്റ്റമാണ് ഇത് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ എഫ് പി എ മീൻസ് ദ നാഷണൽ ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അസോസിയേഷൻ ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇൻ യു എസ് ഞാൻ മുഴുവൻ വായിച്ച് പോകുന്നില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ലൈഡുകളിലേക്ക് പോവാം അതുപോലെയാണ് ഒ എസ് എച്ച് ഒക്കുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇതും ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലാണ് യു എസിലാണ് ഈ മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇവരുടെയൊക്കെ സേഫ്റ്റി മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്തുടരുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഒ എച്ച് എസ് ഐ എസ് ദിസ് ഇസ് ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണിത് യു എ ഇയുടെ ഇതാണ് ഒ എച്ച് എസ് എം എസ് ഒക്കുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് എ നാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് യു എ ഇ ഓക്കെ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് തീ തീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫയർ ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കോൾഡ് കമ്പൾഷൻ അറ്റ് എ സെർട്ടൺ പോയിന്റ് ഇൻ ദ കമ്പൾഷൻ റിയാക്ഷൻ കോൾ ദ ഇഗ്നിഷൻ പോയിന്റ് ഫ്ലെയിംസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്ലെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ വാട്ടർ വേപ്പർ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രോജൻ ഇത് ചേർന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ തീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയർ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നാല് തരം തീ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഫയർ ഇസ് ഫാസ്റ്റ് വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഫയറിൻ്റെ ഫയർ കത്തി പിടിക്കുന്നതും ഫയറിൻ്റെ ആ ഒരു വേഗത കൂടിയതാണ് ഫയർ ദെൻ ഫയർ ഈസ് ഹോട്ട് ലൈക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി വരെ നമ്മുടെ ഐ ലെവലിൽ പെട്ടെന്ന് താഴെ നിന്ന് കത്തി ചൂടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഫയർ ആൻഡ് ഫയർ ഈസ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഫയർ ഈസ് ഡെഡ്ലി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആറ് ഏഴ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത് മീൻസ് എന്താണ് ഫയർ ഓരോ ഫയറും ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ റീസൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഫയറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് നോർമൽ ഫയർ പേപ്പറോ വുഡോ ടെക്സ്റ്റൈൽസോ ഒക്കെ കത്തി പിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ബി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഹാപ്പൻഡ് ഫ്രം പരാഫിൻ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഓർ ഓയിൽ ക്ലാസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഫ്ലൈമബിൾ ഗ്യാസസ് ബ്യൂട്ടൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ മീത്തൈൻ ക്ലാസ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം ലിത്തിയം ഓർ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലാസ് ഇ ഈസ് ദ ഫയർ ഹാപ്പൻഡ് ഫ്രം ഓർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വർക്കലയിൽ സംഭവിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ലാസ് ഇ ഫയർ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലെ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇതുവരെയും അന്വേഷണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല ക്ലാസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് ഓയിൽസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് കെ മീൻസ് കുക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സ
വാം ക്ലൈമറ്റ് നമ്മുടെ ഗൾഫിൽ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറ്റ് വെറ്റ് ബാരൽ ടൈപ്പാണ് നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തണുപ്പ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഡ്രൈ ബാരലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫയർ ഹോസ് റീൽസ് ഇതെല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ നമ്മളൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ കോറിഡോറിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ചുവന്ന പെട്ടിക്കകത്ത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഈ ട്യൂബ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ഹോസ് വേർ ദർ വിൽ ബി പൈപ്പ് പൈപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം വെള്ളം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫയർ ദ ജസ്റ്റ് കണ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് ആ വാൽവ് തുറക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തീ കെടുത്താൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫയർ ഇത് വളരെ നീളം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അങ്ങേറ്റം ഇങ്ങേറ്റം നമുക്ക് ഈ സംഭവം ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്നുള്ള തീയെല്ലാം നമുക്ക് കെടുത്താൻ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ കാണാത്തവരാരും ഉണ്ടാവില്ല ദർ ഇസ് പോർട്ടബിൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇതുപോലത്തെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് മെയിനായിട്ട് ആറ് ടൈപ്പ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറാണ് ഉള്ളത് നമ്പർ വൺ ഈസ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഇൻസൈഡ് വാട്ടർ മിസ്റ്റ് ഓർ സ്പ്രേ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫോം തേർഡ് വൺ ഈസ് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പിന്നെ ഉള്ളത് വെറ്റ് കെമിക്കൽ ദെൻ ഡ്രൈ പൗഡർ ആൻഡ് ഫയർ ബോൾ ടൈപ്പ് ഇതും നമുക്ക് ഓരോന്നിലോട്ട് ഓരോന്നിലോട്ട് പോകാം ഇത് ഇതൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഒരു 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 ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പോലുള്ള ഒരു ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രൊപ്പല്ലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഏജൻറ്റ് പിന്നെ ഒരു ഹോസ് അതുകൂടാതെ നമുക്കൊരു പിന്ന് ദെൻ നമുക്കത് സ്ക്വീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്ലാമ്പ് ഇത്രയും മാത്രമാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷറിനകത്ത് ഉള്ളത് ആദ്യത്തത് വാട്ടർ നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലേബിൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചുമന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വെള്ള അക്ഷരത്തിലാണ് വാട്ടർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷർ സാധാരണ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി നോക്കണം അറിഞ്ഞിടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് വെറും വെള്ളമാണ് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ എലക്ട് പിന്നെ നോർമൽ ഫയറിനാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ക്ലാസ് എ ഫയർ ലൈക്ക് പേപ്പർ വുഡ് റബ്ബർ ഓർ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് പിന്നെ സോഫ്റ്റ് ഫർണിഷിങ്സ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ കൂൾ ഫയർ ബൈ സോക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വിത്ത് വാട്ടർ വെള്ളം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് തീ കെടുത്തുന്ന സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമാണ് വാട്ടർ ടൈപ്പ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് ഫോം ഈ ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൽ ക്രീം കളറിലാണ് ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേൾഡ് വൈഡ് അങ്ങനെയാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ക്ലാസ് എ ഫയർ ആസ് വെൽ ആസ് ക്ലാസ് ബി ഫയർ ലിക്വിഡ് ഫയർ സച്ച് ആസ് പെട്രോൾ ഓർ ഡീസൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എ ഫയർ കൊണ്ട് നമ്മൾ തീ കെടുത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ബേണിംഗ് ഫാറ്റ്സ് ഓർ കുക്കിംഗ് ഓയിൽസ് മൂന്നാമത്തെയാണ് സി ഒ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ദിസ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ക്ലാസ് ബി ആൻഡ് ഇ ഫയർ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വിച്ച് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ എയർ ന്യൂട്രലൈസിംഗ് ദ ഓക്സിജൻ ഈ നമ്മളെ തീ കത്തുന്ന ഏജൻ്റ് ആണല്ലോ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് തീയ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അണയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് വെറ്റ് കെമിക്കലാണ് വെറ്റ് കെമിക്കൽ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ക്ലാസ് എഫ് ഫയർ ഇറ്റ്സ് ഡിസൈൻഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ഫോർ യൂസ് ഓൺ ഫയർ ഇൻവോൾവിംഗ് കമ്പസ്റ്റബിൾ കുക്കിംഗ് മീഡിയ സച്ച് എസ് ബേണിംഗ് ഓയിൽ ഓർ ഫാറ്റ് ഇതൊരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോപ്പി ഫോമാണ് ഒരു ഇതൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ ഒരു പ്രതലത്തിലോട്ട് ഇത് പമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തീയെ കത്തി പടരുന്നതിൽ നിന്നും സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക വെറ്റ് കെമിക്കൽ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വി ഹാവ് ഡ്രൈ പൗഡർ ഡ്രൈ പൗഡർ മീൻസ് വി ആർ യൂസിംഗ് ഫോർ ക്ലാസ് എ ബി സി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർ അതായത് ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മുടെ നോർമൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ വുഡ് പേപ്പർ അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന തീയ് ദെൻ ലിക്വിഡ് ലൈക്ക് പെയിൻറ്റ് പെട്രോൾ ഓർ ഡീസൽ ദെൻ ഫ്ലെയിമബിൾ ഗ്യാസസ് ഓർ ഫയർ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് കുക്കിംഗ് ഫയറിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല
ഇത് ഫയർ ബോൾ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഫീൽഡിലെല്ലാം മിക്കവാറും കമ്പനികളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂസ്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ ഇൻ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷൻ ഇത് ഇതൊരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ അത്രയുള്ളൊരു ബോളാണ് ഇത് വളരെ വിലക്കുറവാണ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ദറംസ് ആണ് ഇസ് ഇസ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് വേ ഓഫ് എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷിങ് എ ഫയർ നമ്മളൊരു വീടുകളിൽ നമ്മളിത് കിച്ചണിലൊക്കെ ഇത് ഒരെണ്ണം സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ വെൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ചൂടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബസ്റ്റായിട്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന വാട്ട് എവർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷിങ് സോഴ്സ് അത് പൊട്ടി ഡ്രൈ മിക്കവാറും ഡ്രൈ പൗഡറാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ആ തീ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് സപ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്യൂഷിങ് ബോൾസ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ സേഫ് ലൈഫ് സേവിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് സേവിങ് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കെ ജി മാത്രമാണ് ഇതിന് ഉള്ളത് ത്രീ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ഫയർ എക്സ്പോഷറിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് സം ഹൗ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് പിന്നെ നാലാമത് നമുക്ക് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ ഓർ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഹോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് ഈസ് ദേർ ഓക്കെ ഗുഡ് ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയും പോലെ തന്നെ ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ചൂട് ചൂട് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷ താപ നിലയിൽ നിന്നും ഒരു തീപിടുത്തമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആവും അപ്പം നമ്മളൊന്നും വീട്ടിലില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത് ഇപ്പോൾ വേറൊരു റൂമിലാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് കിച്ചണിൽ തീ പിടിച്ചു തീ കത്തി ഈ നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ കിച്ചൺ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഹീറ്റഡ് അപ്പോഴും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഇത് ഇത് നോർമൽ കണ്ടീഷൻസിൽ കാണുന്നതാണ് നീലപ്പടത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ സെൻസർ അതൊരു ബൈ മെറ്റൽ പീസാണ് ചൂടടിക്കുമ്പോൾ ഇത് എക്സ്പാൻഡായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്ലേറ്റിൽ ഇത് പോയി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് തട്ടുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇറ്റ് വിൽ ട്രിഗർ ദി അലാം അതാണ് ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ടർ ദെൻ സെയിം അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടർ ഇത് നമുക്ക് പുകയൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബിൽഡിങ്ങുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഇതും ഇതുപോലെ പുക വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു റേഡിയേഷൻ ടൈപ്പ് റേ ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് അപ്പോൾ സ്മോക്ക് വന്ന് ഇതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ട്രിഗർ ആവുന്നതും ഇത് അലാപത്തിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നലിൽ പോയിട്ട് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് റിങ് ദ അലാപ് ഐദർ ബൈ എ സ്പീക്കർ ഓർ എ ഓർ എ ബെൽ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ടർ ഇത് പൊതുവെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫീൽഡിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിച്ചണുകളിലൊക്കെ എല്ലാ മിക്കവാറും ഫ്ലാറ്റുകളിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ എനി ലീക്കേജ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ലൈക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ഗ്യാസ് നമ്മുടെ സാധാരണ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സ് നമ്മുടെ റൂം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഗ്യാസുകളല്ലാതെ അബ്നോർമലായിട്ടുള്ള ഗ്യാസുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്പം തന്നെ അലാറം ട്രിഗർ ചെയ്യുകയും കൺട്രോൾ റൂമിലൊക്കെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ടർ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ലീക്കേജൊക്കെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നാട്ടിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കിണർ കുഴിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആൾക്കാർ മരിച്ചു ഇപ്പോൾ അടുത്ത സമയത്തും പത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം നാട്ടിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ കൺഫൈൻഡ് സ്പേസിനകത്ത് ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും അതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് എന്താണ് വാട്ട് ഗ്യാസ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദേർ എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ കൂലിപ്പണിക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് മിക്കവാറും ആൾക്കാർ മരിച്ച വാർത്ത റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോർട്ടബിൾ ഗ്യാസ് ഡിറ്റക്ടറാണ് ഇറ്റ്സ് വള വെരി ചീപ്പ് ആൻഡ് ബൈ ബാറ്ററി വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ടാങ്കുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ തരം അത്തരം കൺഫൈൻഡ് സ്പേസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ സംബഡി വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഡിറ്റക്ട് ദ ഗ്യാസ് ഇഫ് ദർ എനി അബ്നോർമൽ ഗ്യാസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദേർ ആ ഗ്യാസ് അവർ എക്സ്പെൽഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും സേഫ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാരെ കയറ്റി വിടോ വിടൂ ഈ ഫീൽഡി
വരെയുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ അലാം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ അപകടത്തിന് നമ്മൾ തീ അണയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഫയർ സപ്രഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്കിതിനകത്ത് ലൈക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം ടു ഡിറ്റക്ട് ആൻഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഓർ കണ്ടെയ്ൻ എ ഫയർ വിതൗട്ട് ഹാവിങ് ടു റിലീ ഓൺ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ ആര് ഓടിപ്പോയി നമ്മൾ ഒരു വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രിഗർ ഓൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഈ മൂന്ന് സംഭവം നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ആദ്യം കാണുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്ലഡിങ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ റൂമിനകത്ത് തീപിടുത്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആരുടെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരു തീ അല്ലെങ്കിൽ പുക ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ ഫ്ലഡിങ് സിസ്റ്റം വഴി വെള്ളം അതിശക്തമായിട്ട് ചീറ്റ് ചെയ്ത് ആ തീയെ അണയ്ക്കും രണ്ടാമത്തത് ഫയർ സ്പ്രിങ്ക്ലർ സിസ്റ്റം അതും അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഗ്യാസ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് സിസ്റ്റം ഗ്യാസിന് അത് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് വിത്തിൻ നോട്ട് ആയി ഇനി നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൗ വി ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ടു അസ് ലൈക്ക് സേഫ്റ്റി അറ്റ് ഹോം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലെ വീട്ടകങ്ങളിലെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ പോസിബിൾ സേഫ്റ്റി ഹസാർഡസ് ഏരിയാസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് ഒരുപാട് അലക്ഷ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പെർസൺ ഇൻ ദ ഹൗസ് ഐദർ ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഓർ സംബഡി അത് അത് ആദ്യം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കണം ദെൻ അവയർനെസ് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അവയർ അബൌട്ട് ഓൾ സേഫ്റ്റി ഹസാർഡ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ എ മന്ത് വി ഹാവ് ടു ടോക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുമായിട്ടും ഈവൻ കുട്ടികളുമായിട്ട് പോലും നമ്മൾ എ പോസിബിൾ ആക്സിഡൻറ്റ് എനി ടൈം എന്ത് സംഭവിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് ഒരു കോമൺ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ്സ് കരുതി വയ്ക്കുക ദെൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് എമർജൻസി എക്സിറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൽ നാട്ടിലൊന്നും എമർജൻസി എക്സിറ്റ് ഇല്ല വീടുകളിലൊന്നും എമർജൻസി എക്സിറ്റ് ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് പുറത്തേക്കുള്ള വഴി എപ്പോഴും നമ്മൾ പരിചിതമാക്കി വയ്ക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും വയസ്സായ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തീപിടുത്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ വേർ ഈസ് ദ വേ ഔട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുട്ടത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വളരെ പാടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മരിച്ച ഫാമിലി തന്നെ ദ വൺ ലേഡി വാസ് ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഷി വാസ് തിങ്കിങ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സിറ്റ് ഷി വാസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ഇൻ ടു ടോയ്ലറ്റ് പുറത്തോട്ടുള്ള വാതിലെന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്നത് ടോയ്ലറ്റിലോട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കിതൊക്കെ അറിയാം നമ്മളെ വിചാരം നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഇറ്റ്സ് അവർ ഹോം വി നോ എവറി തിങ് ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ വി വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ മെൻ്റലി നമ്മൾ മെൻ്റലി നമ്മൾ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ ആവും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാണത്തില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ്ട്രീം ഡാർക്ക് ആൻഡ് സ്മോക്ക് വി കാൻ ബ്രീത്ത് വി വിൽ ബി ഇൻ എ വെരി പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ അപ്പോഴും നമ്മൾ ആത്മനിയന്ത്രണം വിടാതെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വേർ ദ എക്സിറ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഓഫീസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന വസ്തുതയാണ് വേർ ഇസ് ദ എക്സിറ്റ് പോയിന്റ് കുട്ടികളെല്ലാം നമ്മളിത് പഠിപ്പിച്ച് വെച്ച് വെക്കുക വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സിറ്റ് പോയിന്റിലൊന്നും ചാവി വെച്ചിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചാവി അതിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക ഈ ചാവി എടുത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ഥലത്തും കീ കൊണ്ട് വെക്കരുത് കാരണം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ കീ വേണം ഞാൻ പുറത്ത് വെക്കുന്ന കഥയല്ല പറയുന്നത് അകത്തുനിന്ന് ദെൻ കിഡ്സ് കൺസിഡറിങ് എൽഡർലി ദെൻ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡ്സ് വിൽ ഗോ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഓക്കെ നമ്മൾ പോസിബിൾ സേഫ്റ്റി ഹസാർഡസ് ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ഫയർ തീ പിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം കാരണം തീ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കിച്ചൺ so always we should take special care on kitchen and cooking hazards then the second one is electric hazards nammade vaidhuthi kondulla abagadangal then falling from height nammal stool okke ittu moli keri pala petti okke eduthu vekkanum edukkanum okka ellavarum cheynadana so falling from height is another hazard this is just for identification pinne sharp objects cuts adayathu kuttigal pichathi okke eduthu ubayik
എൽഡർലി നമ്മൾ വീടൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല സി വി ഓൾസോ വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വയസ്സാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാഷ്റൂമൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൈ ടു യൂസ് ഗ്രിപ്പ് ഫ്ലോർ ടൈൽസ് വിത്ത് ഗ്രിപ്പ് ഓർ ഇൻസ്റ്റോൾ സം ഹാൻഡിൽസ് ഫോർ ദം ടു ഹോൾഡ് അവർക്ക് പിടിക്കാനും അവർക്ക് അവരുടെ അവരുടെ എല്ലാ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വേണം ദെൻ അനദർ വൺ ഈസ് ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫീൽഡിൽ അല്ല വെൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഹോട്ട് ഹോട്ട് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കമ്പൽസറിയാണ് ദേ ഷുഡ് കീപ്പ് ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒരുപാട് തരത്തിലുണ്ട് കിച്ചണിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സിലിക്ക ബേസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇതുപോലുള്ളൊരു ചുവന്ന ബോക്സിനകത്ത് നമുക്ക് കിച്ചണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് എല്ലാ സേഫ്റ്റി ഷോപ്പുകളിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദറംസ് ഐ ബിലീവ് ഈ ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കുക്കിംഗ് ഫയർ നമുക്കിപ്പോൾ മീൻ വറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തീ പിടിച്ചു ചട്ടിയിൽ തീ പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈ പാനിൽ തീ പിടിച്ചു ഈ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ദിസ് ബ്ലാങ്കറ്റ് നമ്മൾ തുണിയെടുത്ത് മൂടും പോലെ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇത് കവർ ചെയ്താൽ ദിസ് ബ്ലാങ്കറ്റ് വിൽ സപ്രസ് ദ ഫയർ ഫ്രം സ്പ്രെഡിങ് ഫർദർ അപ്പോൾ ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒരു ഫയർ ബ്ലാങ്കറ്റ് എല്ലാ വീടുകളിലും നമ്മളൊരു സൈഡിൽ വാങ്ങി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് എ മസ്റ്റ് ദെൻ ആസ് ഐ സെറ്റ് മൾട്ടി സെൻസർ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എല്ലാ വീട്ടിലും മൾട്ടി സെൻസർ ഡി നമ്മളെ നാട്ടിൽ പോലും മൾട്ടി സെൻസിങ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം മൾട്ടി സെൻസിങ് വരുന്നുണ്ട് മീൻസ് ദ ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട് ഹീറ്റ് സ്മോക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ഗ്യാസ് അപ്പോൾ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഡ്ലി ഗ്യാസാണ് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നൗ ദർ ആർ നൂതനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാം നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം വിത്ത് യൂസിങ് എൻ ആപ്പ് നമുക്ക് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മൊബൈലിൽ ഇത് അലേർട്ട് തരും ഗ്യാസ് ഡിറ്റ് ഓൾറെഡി ഡിറ്റക്റ്റഡ് ഗ്യാസ് ഓർ സ്മോക്ക് വി ക്യാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കം ബാക്ക് ദെൻ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് നമ്മൾ നാട്ട് കുക്കിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ ആണ് മെയിനായിട്ട് കെ ക്ലാസ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് നമ്മൾ കിച്ചന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടത് കെ ക്ലാസ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറാണ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ദീസ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ആർ അഡീക്വേറ്റ് ഫോർ ക്ലാസ് കെ ഫയർസ് ആൻഡ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ക്ലോസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ എ കൊമേഴ്സ്യൽ കിച്ചൺ മോർ എഫക്റ്റീവ് ഇൻ എക്സ്റ്റിംഗ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷൻ കുക്കിംഗ് ഫയർസ് വേറൊരു സംഭവമാണ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ മസ്റ്റാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡെല്ലാം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വെക്കണം എന്നുള്ള നിബന്ധന കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മുമ്പ് എം സി ബിസ് ആയിരുന്നു എം സി ബിസ് മാറി പിന്നെ ഇ എൽ സി ബി വന്നു ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളത് എർത്തുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അയൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എർത്ത് സോ വെൻ വി ആർ ടച്ചിങ് ഓൺ ദാറ്റ് സർഫസ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴി അത് എർത്തായിട്ട് എർത്ത് ലീക്കേജ് ആയിട്ടാണ് അത് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ സർക്യൂട്ട് ഫേസിന് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഡ്രിപ്പ് ഓഫ് സോ എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ലൈൻ വിൽ ബി കട്ട് ഓഫ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഐ തിങ്ക് ആർ സി സി ബി നോട്ട് ഇ എൽ സി ബി നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ആർ സി സി ബി ഇത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഓവർ ഹെഡ് പവർ ലൈൻസിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡ് ഉണ്ടാവാം ഡാമേജ് റോൾ ഫോൾട്ടി ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് വയറിംഗ് ആൻഡ് ഓവർലോഡ് സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ നമ്മൾ വേറൊരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ മൾട്ടി പ്ലഗ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്ലഗിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പതിനായിരം കണക്ഷൻ എടുക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഈ ഈ മെയിൻ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ എടുക്കുന്ന പ്ലഗ് പോയിൻറ്റ് അത് ഓവർലോഡ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ നമ്മൾ അറിയില്ല അത് അവിടെ ഇരുന്ന് പതുക്കെ
ഞാനൊരു പത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡു നോട്ട് സ്മോക്ക് അറ്റ് ഹോം ആരെങ്കിലും സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കഴിയുന്നതും വീട്ടിനകത്ത് സ്മോക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക നെവർ ലീവ് കുക്കിംഗ് അൺഅറ്റൻഡഡ് നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ എടുക്കാൻ പോവുകയോ നമ്മൾ ടി വി ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് കാണാൻ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഡോണ്ട് ഡു ദിസ് നെവർ ലീവ് കുക്കിംഗ് അൺഅറ്റൻഡഡ് ക്ലോസ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഇഫ് നോട്ട് ഇൻ യൂസ് ദെൻ ടേൺ ഓഫ് ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആപ്ലിയൻസസ് ഇഫ് നോട്ട് ഇൻ യൂസ് എസ്പെഷ്യലി രാത്രിയെല്ലാം നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇലക്ട്രിക് ആപ്ലിയൻസസ് എല്ലാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക ഇൻസ്പെക്ട് ഓൾ കോഡ്സ് പ്ലഗ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസുലേഷൻസ് റെഗുലർലി കീറി അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയ കോഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യരുത് റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് ദെൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നെവർ ഓവർലോഡ് ഓർ പ്ലഗ്സ് ഇൻ ടു വൺ മെയിൻ പ്ലഗ് ദെൻ ഓൾവേസ് പേ അറ്റൻഷൻ ടു അപ് നോർമൽ ബേൺ സ്മെൽ ഓർ സ്പാർക്ക് സൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സ്പാർക്ക് അതിൻ്റെ സൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുമ്പോൾ സംബഡി ഹാസ് ടു വാച്ച് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം വെയർ ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് നമ്മളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയരുത് പ്ലീസ് ദെൻ കീപ്പ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഇൻ എ റീച്ചബിൾ പ്ലേസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ നമുക്ക് അറിയുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുക കട്ടിലിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും കൊണ്ട് വയ്ക്കാതിരിക്കുക വി ക്യാൻ വി നോ വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു തീ പിടിച്ചാലൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയി അത് എടുക്കാൻ കഴിയണം അത് തിരക്കി നടക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കൊടുക്കരുത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഫയർ ഈസ് ഫാസ്റ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ക്യാച്ച് വെരി 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 ഫാസ്റ്റ് ദെൻ റെഗുലർ ചെക്സ് ആൻഡ് എൻഷുർ ഓൾ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആർ വർക്കിംഗ് ഓക്കെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളെ ജോലിയല്ല എങ്കിൽ കൂടി നമ്മളെ വീട്ടിനകത്തുള്ള ഈ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റിയിടുക ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കുക ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എക്സ്പയർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീയിൽ ഇതെടുത്ത് അടിക്കും ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ദെൻ പ്രാക്ടീസ് ഫയർ എസ്കേപ്പ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് എൻഷുർ എക്സിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആർ ക്ലിയർ ഓൾവേസ് ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഡോസ് ആർ നോട്ട് ലോക്ഡ് ആൻഡ് ദ കീ സംവെയർ എൽസ് ഇനി നമുക്ക് അൺകൺട്രോളബിൾ ആയി തീ ദെൻ വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഇവാക്വേഷൻ ഇവാക്വേഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫയർ സേഫ്ലി ഇവാക്വേറ്റ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഇവാക്വേറ്റ് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ ഗെറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റേ ഔട്ട് ആൻഡ് കോൾ ഫോർ ഹെൽപ്പ് എമർജൻസി ഡു നോട്ട് റീ എൻ്റർ അയ്യോ എൻ്റെ പേഴ്സ് അകത്തായി പോയി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് പോകരുത് ഈ കുടുംബം മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈ പയ്യൻ ചെയ്തത് ഇതാണ് ഹീ അയൽവക്കത്തുള്ള ആൾ വിളിച്ച് തീയിൽ വീട്ടിൽ തീ പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യോ എൻ്റെ കുഞ്ഞും വൈഫും അകത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഹി ജസ്റ്റ് റീ എൻ്റേഡ് അതുപോലെ എൻഷുർ ഓൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആർ സേഫ്ലി ഇവാക്വേറ്റഡ് ആൻഡ് അസംബ്ലി ഇൻ വൺ പ്ലേസ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഓടേണ്ടത് വൺ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഭാര്യയും മക്കളോ പ്രായം ചെന്ന മാതാപിതാക്കളോ ഈവൻ ജോലിക്കാരോ ആരുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ പെറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വി ഹാവ് ടു ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ദം ടുഗദർ ദെൻ ക്യാരി ഓൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് യു നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് യു ഷുഡ് കീപ്പ് ഓൾ ദീസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടുഗദർ ഇൻ വൺ പ്ലേസ് ഐദർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സേഫ് ഫയർ പ്രൂഫ് ലോക്കർ ഓർ ഇൻ എ ഇൻ എ ഇൻ എ ബ്രീഫ് കേസ് ഓർ സ്യൂട്ട് കേസ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ടേക്ക് ദീസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ദ റെസ്റ്റ് യു ലീവ് ഇറ്റ് വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ ബൈ ഇറ്റ് അഗെയിൻ ബട്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സോ നമ്മുടെ ജീവനോ വി കനോട്ട് റീക്രിയേറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇവാക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൈ ടു ഗെറ്റ് ഓൾ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇഫ് പോസിബിൾ കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ എ സേഫ് ഫയർ പ്രൂഫ് ലോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എ ബ്രീഫ് കേസിൽ നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കുക സ്മോക്ക് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വി കനോട്ട് വാക്ക് നമ്മൾ ക്രോൾ ഡൗൺ ചെയ്യുക കാരണം സ്മോക്ക് മുകളിലോട്ടാണ് പൊങ്ങി വരുന്നത് സോ അടിയിൽ ചിലപ്പം സ്മോക്കിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കാം സോ ഇഫ് പോസിബിൾ ട്രൈ ടു ക്രോൾ ആ
എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഉണ്ട് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഐ പി എസിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കേരള ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ്സ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുമ്പോൾ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിക്ക് എടുക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് കേരള സർക്കാരിന്റെ നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യണം നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ ആർക്കെങ്കിലും ഫയർ സപ്രഷൻ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഹൂ ഫോളോസ് നോ ബഡി എനിക്കറിയാം നമ്മൾ മഴവെള്ള സംഭരണി ഒരു ഒരു മസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് വെക്കുമ്പോൾ വീട് വെക്കുമ്പോൾ മഴവെള്ള സംഭരണി ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഇൻ പേപ്പർ നോ ബഡി ഈസ് ഫോളോയിങ് ഇറ്റ് അതുപോലെ ആണിതും സോ മാൻഡേറ്ററി ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലോസ് ടു റീസ്ട്രക്ചർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ പോരാ ഇത് ബിൽഡിംഗ് കോഡ്സിലോ ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇ എൽ സി ബി വേണം എന്ന് ഗവൺമെൻറ് വാശി പിടിക്കും പോലെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ആ പ്ലാനിൽ ഉള്ളത് പോലെയാണ് ചെയ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ടി സി നമ്പർ ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസി കോർപ്പറേഷനോ പഞ്ചായത്തോ അവർ വന്ന് നോക്കാറുണ്ട് ആസ് ബിൽറ്റ് അത് പണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ കാര്യങ്ങളും അത് മാൻഡേറ്ററി ആക്കിയിട്ട് ദേ ഹാവ് ടു കം ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ട് ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് പീരിയോഡിക്കലി സംബഡി ഹാസ് ടു ഓഡിറ്റ് സംബഡി ഹാസ് ടു കം എല്ലാ വീട്ടിലും ഫയർ മിനിമം ഫയർ സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം